CB2 this is so um sabse pehle we will quickly take a quick overview of what the syllabus is all about kitne chapters hain how we have to proceed what is our target and then we can start with the first chapter because it is quite light over and also one more thing you don't have to make any notes for cv2 so you don't have to make any copy as such um paper notes is there i have already shared yeah i'll share my Whatever notes is there, I've already shared. Uh, there is one comprehensive ये वाला जो है compiler. So this has the entire notes. ठीक है, you don't have to make any notes in CV2. Everything is given to you over there. Just that uh, जो भी आप लोगों को जरूरत होगा, um, as in if you want to write something when I'm explaining, तो वहीं पे compiler में you can just write it down. Right? You don't have to. Um, Write any notes, but yes, definitely when we practice for that you may need a copy. But in my classes, you don't need any copy as such. Just give me one second. Okay, guys, my screen is a bit. Okay. so cv2 we we have 23 chapters 23 वेरी कॉमन जो हमने and then we have the macro portion and also we have the different strands of economics different strands or different studies of economics right so uh, the syllabus is divided in this manner that like here we have 10% around weighted micro has 40% and this definitely has a 50% macro portion so basically hamara jo 23 chapters hai usme se jo 23rd chapter hai that's the entire division um it's kind of a summary of all the chapters so usko ek chapter aap consider nahi bhi karoge to chalega so ab maan ke chalo 22 chapters hain hamare paas which we need to cover by the april again for those who are uploading in the april again and or may if you are uploading in the may again chicken now how much time do we have to give every day just maybe by now ab ke liye by na half hours is more than enough you just have to do what i'm doing in class इन क्लास आई बी डेफिनेटली गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट आपको वो जाके कंपाइलर जो मैं हमने शेयर किए कॉम्प्रीहेंसिव कंपाइलर यू जस्ट हैव टू रीड दैट एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर ठीक है सॉल्विंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर इन क्लास अदरवाइज आपको भी खुद से घर पे टू सॉल्व सम क्वेश्चन आंसर नाउ अनदर थिंग विच जनरली स्टूडेंट्स आर सेंग दैट ओवी विच इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड असाइन असेसमेंट 
सो आई एफ ओ इज टेंडिंग टूवर्ड्स ओबीए बेसिकली जहाँ पे कुछ भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे वॉट डू मीन बाई सब्जेक्टिव जहाँ आपको खुद से आंसर्स बना के लिखने होते हैं सो वी हैव क्वेश्चन लाइक एम सी क्यू फिल इन द्लैंक्स मैच द फॉलोइंग ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन Another thing is we are preparing questions, and it is not very easy to prepare those questions. Some people prepare correct. So as and when like we are ready, we will be sharing that with you all. But preparation strategy, our book change will not be because the content is same, everything is same. Just that the way of the questions that we give us will be different. And now we will focus more on the focus on the concept because subjective way you can make your lines right. बट यहाँ के ऑब्जेक्टिव में यू कैन नॉट मेक एनीथिंग ऑन योर ओन यू हैव टू जस्ट आंसर करेक्टली सो द एग्जाम हैज नॉट एक्चुअली गॉट इट इजी इट हैज एक्चुअली गॉट गॉट इट आई वुड से अलग ट्रिकी और कि हम लोगों को और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है राइट देन फोकसिंग अ लॉट ऑन द थ्योरी पार्ट लाइक थ्योरी पे डेफिनेटली यू नीड टू बिकॉज़ थ्योरी काफी ज्यादा है सीबी2 में इट्स नॉट ओनली अबाउट नंबर्स वी हैव लॉट ऑफ थ्योरीज वी हैव लॉट ऑफ चार्ट्स We have lot of graphs that we need to prepare. हाँ सब admitted है. कोई नहीं है. कोई नहीं. So um, okay. So now um, quickly, I just बता दे क्यों? Because I I के लिए अभी भी the pattern has not changed. So I I में still we have thirty nine marks of MCQs. So basically, there will be twenty six MCQs. Each MCQ used to be of one point five marks. So basically, this is of thirty nine in total. Okay. Approximately, you have ten questions, which is of two to six marks. Uh, isko man lo around. Uh, so now we have two questions of ten marks. So ye hamara ho gaya twenty. So yaha somewhere around forty one. So total we have hundred marks of paper. So up for IFOA now this thing has changed like this this entire thing has changed जहाँ पे कोई नहीं है तो मैं इसको एक बार फैक्टरी से ड्राइंग कर लूँ ऐसे नहीं है कोई so now this part has gone from IFOA that is what they are saying अभी के लिए हो सकता है दिन में again change it because ये चीज़ को April से बोलना है ठीक है सो एनीवे हमें प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस नहीं करना हम जैसे प्रिपेयर कर लेते आज तक भी अभी भी प्रिपेयर करेंगे एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सीबी2 इज वेरी इंटरेस्टिंग जस्ट दैट बहुत ज्यादा थ्योरी आ जाता है टुवर्ड्स द एंड तो थोड़ा डिफिकल्टी होता है टू कैच अप सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डे 1 से थोड़ा थोड़ा करो सो दैट टुवर्ड्स द एंड ऐसा नहीं हो कि बहुत प्रेशर आ गया एंड बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है राइट So it's always good that we at least you know give one and a half hours. So that we do every day. If you have like two papers to appear for, then giving one and a half hours every day is like more than enough. Abhi ke liye a maximum two hours. That's it. Baad mein definitely will increase the time. But abhi ke liye giving one and a half to two hours is absolutely fine. Whatever I teach in class, please listen to it carefully. My class duration will not be like a lot. मैक्सिमम वन एंड हाफ आवर्स बिकॉज शुरू में फिर भी हम ले सकते हैं जो हमारा माइक्रो पोर्शन के चैप्टर्स है लाइक चैप्टर्स आई जस्ट क्विकली लेट यू नो चैप्टर वन से लेके चैप्टर नाइन इज एंटायर माइक्रो आपको लिखने का कुछ जरूरत नहीं है सब सो दिस इज एंटायरली माइक्रो इसमें से ना चैप्टर टू इज डिफरेंट दिस इज डिफरेंट इकोनॉमिक्स चैंस वॉट इज डिफरेंट इकोनॉमिक्स चैंस जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एंशियन थ्योरी क्लासिकल थ्योरी न्यू क्लासिकल थ्योरी मॉडर्न थ्योरी ठीक Right, that is what we assume. So, these different assumptions, these different schools of economics develop within, which is there in chapter two. This chapter we we'll do we we'll be doing towards the end. So, we will just study the things start from chapter one itself, but chapter two we will do in the last. Mein so, those of you who you know uh, keep on asking that chapter two come here, we will do it towards the end. Almost like once we complete the syllabus, then we we'll do chapter two. 
so chapter 1 se line ho gaya and then obviously chapter 10 se leke chapter 23 is entirely your mango portion is the main aapka beech beech mein we are getting the principles of economics right so that is how the syllabus is divided so you all can you see that the weightage on macro is a lot right but at the same time micro easy to hit but you still kaafi zyada tricky questions we are there here especially in mcq so we need to make sure ki hamara concept ekdam crystal clear hai because mcq is very 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 important agar hamare paas 26 mcqs aa rahe hain 1.5 marks each as a way if you can spend the entire day entire three hours of your exam on the mcq net so what i gently say that half an hour you can give to the entire 26 mcqs that you are getting which is more than enough is se zyada aapko mcq pe time nahi spend karna so uske liye us us level wo level achieve karne ke liye hume kaafi zyada practice karna hoga acche se concept ko samajhna hoga and kaafi sara mcq you will get like जो आपको एनसीक्यू का मटेरियल मिला है एंड दोज हैव गॉट द रिवीजन नोट्स सो रिवीजन नोट्स में आप लोग देखोगे कि यू हैव लाइक शुरू में हर देयर आर सिक्स बुकलेट्स ठीक है इन टोटल देयर आर सिक्स डिफरेंट सेक्शंस इन व्हिच आर एंटायर रिवीजन नोट्स और कंपाइलर्स इज डिवाइडेड इनटू तो उस पे देखोगे शुरू में देयर आर 100 150 एनसीक्यूज खाली एनसीक्यूज ही प्रैक्टिस करने के हर बुकलेट के पहले सारे है एंड देन वी हैव शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देन वी हैव द लॉन्ग क्वेश्चंस सो देयर आर Like a lot of MCQs that we can practice from. Already we have it with us with us from the past years. Okay, so that's one thing. Now uh, we can start. Now what I have done to me the compiler, the compiler, the comprehensive compiler which I have shared with you all, that contains uh, notes from uh, Don Sloman, and it contains notes from. पास पहले का जो सी डी सेवन का मटीरियल था एंड सम ऑफ द होल बुक्स विच आर देर तो उससे लेके सब जगह से मैंने उसको पूरे एक जगह पे कंपाइल कर आपको कुछ और पढ़ने का जरूरत नहीं है जस्ट नीड टू रेफर टू माई कंपाइलर दैट्स इट यू हैव टू रेफर टू एनी सेकेंड बुक अदर दैन दिस ऑलरेडी आई हैव कंपाइल इन वन प्लेस इट टू मी लाइक लाइक सिक्स मंथ टू मेक दिस बुक सो यू डोंट हैव टू रेफर एनी थिंग एनी वेर इट इज राइट there are some new additions that has come up in uh, this particular term uh, in the syllabus so what i'll be doing is ka pdf mein share kar dungi so it's like 30 pages around so uska pdf i'll be sharing it with you towards the like 2 uh, 3 weeks ke baad i will just make it in a proper way and i will share it to us ko pdf se pad sakte ho not a very big thing understood okay so let's start with the first chapter i'll not go into much detail just to what cp CB2 is all about just that you need to concentrate in my class. You don't have to. I'm not asking you to make any notes. You can find out if you want it inside. We will just write down the point if I'm saying. And on top of it, आपको खाली घर जाके उसको read करना. So make sure ये जो आपको इतना मोटा सा compiler मिला है, I think it's like 700 pages. So make 500 pages. So make sure um, you study the things there. So make sure you study that um, huh? 400 pages. Then I'll give you another 30 or 40 pages. So make sure you read this. And एक बार मैं नहीं पढ़ना होगा इसलिए आपको read the chapter by chapter जैसे मैं topics में बोलूँगी. At least four to five times before your exam. अगर आप इसको four to five times पढ़ लोगे, आपका exam definitely clear होगा. You will definitely pass your CPT exam. All right. ठीक है. So you don't have to know. It's there uh, at the start. युक्ति मेरे मटेरियल के स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी उसका नेम लिखा है सो यू कैन हेल्प इट फ्रॉम इट ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज इकोनॉमिक सो बेसिक है ये फर्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा अगेन इससे भी आते हैं कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक कांसेप्ट्स एंड सिस्टम्स ठीक है so first we let us first understand what is macro what is micro ye jo hum log words bolte hain iska kya meaning hai so if i draw a venn diagram to ye jo hamara pura cheez ho gaya ye hamara macro ho gaya macro economics matlab ek pure economy economy kya hua i will not say country country is a wrong word but abhi ke liye sab log samjho let's suppose when i say economy india as a whole ka jab main bolte hu hum ek economy ka baat karte hain 
तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो एक पूरे कंट्री के लिए लिया जाता है जैसे एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन हो गया उसके बाद लेट्स सपोज आपका जीडीपी हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल इनकम हो गया तो ये जो सारे चीजें ये जो सारे वर्ड्स हम अभी यूज कर रहे हैं ये एग्रीगेट एज अ होल पूरे इकोनॉमी के लिए हम यूज करते हैं सिंगल एंटिटी के लिए नहीं यूज करते ठीक है इसके अंदर इफ वी सी वी हैव द माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट जैसे मैं आप ठीक है तो हम जब डिसीजन मेकिंग यूनिट बोलते हैं दो तरीके के डिसीजन मेकिंग यूनिट्स होते हैं देर आर टू पीपल वन हु इज द प्रोड्यूसर जो गुड्स प्रोड्यूस करता है एंड वन हु इज द कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूम करता है सो वाई आर वी डिसीजन मेकिंग यूनिट्स डिसीजन मेकिंग यूनिट्स इसीलिए क्योंकि हमें सोचना है कि हम क्या कंज्यूम करेंगे हाउ टू मेक अ डिसीजन ऑन वॉट टू कंज्यूम प्रोड्यूसर विल मेक अ डिसीजन ऑन वॉट टू प्रोड्यूस ठीक है सो देर आर टू डिसीजन मेकिंग यूनिट्स दैट वी नीड टू कंसिडर ठीक है नाउ इसके इस पूरे चीज में इकोनॉमिक जो हम स्टार्ट हुआ था इट्स लाइक अ वेरी वेरी ओल्ड डिसिप्लिन या स्टडी बोल सकते हैं या सब्जेक्ट बोल सकते हैं जो काफी साल पुराना है क्यों आया था बिकॉज ऑफ वन वर्ड विच इज बिकॉज ऑफ वन वर्ड विच इज स्केरसिटी या प्रॉब्लम ऑफ स्केरसिटी क्या है दो चीजों के वजह से एक तो हमारा अनलिमिटेड वॉन्ट्स वी हैव एज ह्यूमन बींग्स अनलिमिटेड वॉन्ट्स बट वी जस्ट हैव लिमिटेड रिसोर्सेस वी जस्ट हैव लिमिटेड रिसोर्सेस तो क्योंकि रिसोर्सेस कम है वॉन्ट्स अनलिमिटेड है देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्केरसिटी दैट comes up now how to deal with this problem of I matter mean, kya hua water is limited but the demand for it or i don't say demand the want for it is unlimited this holds to everything aapke wants unlimited hai but aapke resources limited hai and iski wajah se aata hai problem of scarcity and iski wajah se bhi sari this is the basic concept by the economics as a subject evolved right now how to deal with the problem of scarcity so there are two things that we can do the first thing that we can do is we can produce whatever thing jo bhi hamare paas jitna bhi resource hai jitne bhi cheeze hain usko hum efficiency ke sath efficiency ke sath utilize kare efficiency ke sath utilize kare matlab hum usko complete full utilization ab let us suppose mere paas ek building hai ठीक है मैंने उस बिल्डिंग को दे दिया रेंट एंड उस बिल्डिंग में लेकिन सपोज फोर फ्लोर्स है मैंने थ्री फ्लोर्स को रेंट पे दिया एक फ्लोर खाली है सो एम आई यूटिलाइजिंग माय रिसोर्स कंप्लीटली फुली नो देर इज वन फ्लोर लेफ्ट विच आई कैन डेफिनेटली यूज सो आई एम नॉट यूटिलाइजिंग इट फुली और राइट अनादर थिंग लेट से सपोज आई हैव टेन मशीन एवरी मशीन कैन प्रोड्यूस हंड्रेड यूनिट्स ऑफ फूल अब मैं क्या कर रही क्योंकि आई हाई लेस नंबर ऑफ फ्लेवर्स तो एक मशीन खाली नाइनटी यूनिट्स प्रोड्यूस करे ऑल दो आई एम यूजिंग ऑल द मशीन बट एम आई यूजिंग इट एफिशियंटली नो आई एम नॉट यूजिंग इट एफिशियंटली एफिशियंटली का क्या मतलब है कि आप फुल्ली एंड उसके फुल ऑप्टिमम कैपेसिटी तक उसको यूज करो ठीक है तो जितना रिसोर्स है उसको कंप्लीटली यूज करो एंड एट द सेम टाइम एफिशियंटली यूज करो एंड अनदर थिंग इज फेयर एंड एलोकेशन फेयर एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसको हम बोलते हैं रैशनल चॉइस जैसे सबको जो हम रैशनल चॉइस बोलते हैं वर्ड रैशन द वर्ड रैशन तो पहले रैशन शॉप्स को लाइक अभी भी है तो रैशन शॉप्स में क्या होता है कोटा सिस्टम की एक राशन कार्ड पे इतना के जी ऑफ राइस दिस मैंने के जी ऑफ वीट विल बी गिवेन दिस मैंने के जी ऑफ दाल विल बी गिवेन राइट तो ये क्यों होता है ये कोटा सिस्टम ताकि फेयर एलोकेशन हो to all the people of the limited resources that we have and this entire thing will lead to the full potential this two together this two together will lead to full potential aapko kuch dikhne ka zarurat nahi full potential output matlab ki isse zyada output ek country produce nahi kar sakta agar wo and when i say resources human beings are also resources so utilizing fully efficiently all the resources and at the same time making a fair having a fair allocation will lead to full potential
अंडरस्टूड ठीक है नाउ वट आर द डिफरेंट अब इसके वजह से इस पे काफी डिबेट होता है ऑन फेयर एलोकेशन सो दिस एंड नाउ दैट इज वाई वी हैव डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम वट आर दीज सिस्टम्स नाउ देर आर थ्री सिस्टम दैट वी हैव द फर्स्ट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं इज द कमांड इकोनॉमी जो चाइना में आप बोल सकते हो काइंड ऑफ है जहां पे जो स्टेट द गवर्नमेंट विल डिसाइड कि सारे लोग क्या करें what the producer will produce what the consumer will consume so yes so that is a command economy jahan pe state or the government jahan pe state bolte hain jaise state takes the decision what to make what to produce what to who will be allocated what and um, what to consume that's your command economy next we have free market which you can say us is a free market so free market kya ho gaya jahan pe ab tak गवर्नमेंट ने स्टेट ने जो डिसीजन मेकिंग यूनिट प्रोड्यूस ऑफ कंज्यूमर दे आर ओनली डिसाइडिंग वॉट टू प्रोड्यूस वॉट टू कंज्यूम सो बेसिकली द इंटायर मार्केट या फिर हम बोल सकते हैं कि द इकोनॉमी इज अंडर द फोर्सेज ऑफ मार्केट वट आर डिफरेंट मार्केट फोर्सेज वट आर द टू मार्केट फोर्सेज कौन बनाएगा वेरी गुड डिमांड एंड सप्लाई आर द टू मार्केट तो ये दोनों हमारे मार्केट करते हैं कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा राइट वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर सैनिटाइजर्स ड्यूरिंग कोविड एंड दैट इज बाय द प्रोड्यूसर्स स्टार्टेड मेकिंग सैनिटाइजर्स तो जो डिमांड होगा वो सप्लाई होगा एंड जो सप्लाई होगा उसका डिमांड सो दीज आर दू मार्केट फोर्सेज नाउ ये बहुत ही टू डिफरेंट साइड हो गए बीच का रास्ता जो हमारा निकलता है इज मिक्स इकोनॉमी जो काफी सारी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है जैसे इंडिया कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ मिक्स इकोनॉमी जहां पे दोनों है इट्स अ मिक्स ऑफ वर्ल्ड स्टेट एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो गोइंग थ्रू दोर्सेज मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई लेट इज सपोज आप बोल दो रेल रेस का तो रेलवे इज काइंड ऑफ कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एंड एट द सेम टाइम इट्स आल्सो कंट्रोल्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कंप्लीटली हम बोल सकते हैं फ्री है बट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर अगेन अंडर द स्टेट एंड आल्सो जो फ्री है क्लियर एनी डाउट इट और बोलो ठीक है ऑल राइट So next, what will be doing? <coughs> Is understanding a few terms, which important terms, can we understand? Just the first thing, 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 What is productivity efficiency? So productivity efficiency is basically जहां पे government maximum output बना सकता है या फिर not government actually but producer जहां पे firms ठीक है let's call it firms are producing the maximum output possible with given level of inputs. So basically अगेन दो चीजें जो हमने ऊपर पढ़ा क्या पढ़ा एफिशिएंटली तो ये एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ठीक है सो यहां पे वो आ जाए फुल्ली एंड एफिशिएंटली आप अपने इनपुट्स को अपने रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज करो टू प्रोड्यूस द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट सो दैट इज योर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड नेक्स्ट प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड नेक्स्ट इज एलोकेटिव एफिशिएंसी जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था ऊपर विच इज योर फेयर एलोकेशन तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि जो भी करेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है इन द इकोनॉमी दैट रीचेस टू मैक्सिमम कंज्यूमर्स एंड यू आर एबल टू अचीव द मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन दैट्स योर एलोकेटेड एफिशियंट मतलब इससे ज्यादा ऊपर सेटिस्फैक्शन हम और डिराइव नहीं कर सकते फ्रॉम कंज्यूमर्स So this two together, अगर ये दोनों है साथ में अगर प्रोडक्टिव एफिशियंसी है और एलोकेटिव एफिशियंसी है सो यू योर इकोनॉमी इज बेसिकली 
या फिर हम बोल सकते हैं वी हैव अचीव इकोनॉमिक एफिशियंसी वी हैव अचीव वी हैव अचीव इकोनॉमिक एफिशियंसी इफ दीज टू थिंग्स आर देयर इन द इकोनॉमी अंडरस्टूड क्लियर एनी डाउट एनी डाउट यहां पे ठीक है नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड जो हमें समझना है इज ऑपरचुनिटी कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरचुनिटी कॉस्ट सो ऑपरचुनिटी कॉस्ट आप लोगों ने मे बी सुना हो ऑपरचुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वी हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस टू मेक ठीक है तो इसमें हम ऑपरचुनिटी कॉल से इवेल्युएट करते हैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं ठीक है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे सो लेट्स से सपोज आपके पास दिन में क्या क्या काम है यू हैव टू स्टडी यू हैव टू स्लीप यू हैव टू ईट ईट तो चलो छोड़ दो ईट इज अ नेसेसिटी तो स्लीपिंग इज आल्सो अ नेसेसिटी बट उसको हम कंसीडर नहीं करते ठीक है तो उसको ईटिंग इज नेसेसिटी होता है आप एनी वेस करोगे और क्या क्या करते हो प्लेइंग which most of you just play on your phones or watching ye dekho watching series that's a necessity play that's not a necessity or watching series chalo or aur kya karte hain aur kya karte hain hum ha evening walk ha evening walk ke baad evening walk pe jaate ho pata hai tujhe aur exercise likh lete hain but theek hai kitne log exercise karte hain no आप लोग यहाँ तक आ जाते हो अपने घर से डालते हैं एक्सरसाइज को दिखो ठीक है सो और लेट्स अब सपोज मैं बोल रही हूँ आपको हर एक एक्टिविटी करने से एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बोल रहा है मिल रहा है जिसको हम यूटिलिटी बोलते हैं so, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है जिसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स यूटिल्स इज जस्ट मेजर जैसे रुपीज होता है सेंटीमीटर होता है वैसे यूटिल्स एक मेजर है जिससे हम यूटिलिटी या फिर एक सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है से वो मेजर करते हैं ठीक है सो नाउ लेट सपोज एक्सरसाइज से मुझे हंड्रेड यूटर्स मिल रहे हैं हंड्रेड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सीरीज से तो ऑब्वियसली आपको सबसे ज्यादा मिलेगा फोर हंड्रेड मिल रहा है प्लेइंग से लेट सपोज अगेन वन फिफ्टी स्लीपिंग से आइडियली यू शुड गेट अलॉट बट चलो मान लो थ्री हंड्रेड एंड स्टडिंग से मुझे फोर हंड्रेड का नॉट फोर हंड्रेड एट फोर फिफ्टी का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ठीक है अंडरस्टूड आपके लिए ऑब्वियसली दिस में डिफर आई नो बट ठीक है सो दिस इज वॉट आई थिंक नाउ लेट्स से सपोज यहाँ पे नाउ लेट्स से सपोज आई डिसाइड ठीक है टू स्लीप आई डिसाइड टू स्लीप तो इसका ऑपरचुनिटी कॉस्ट क्या है इफ आई डिसाइड टू स्लीप देन वॉट इज द ऑपरचुनिटी कॉस्ट दैट आई फेस फुल If I decide to sleep, what is my opportunity cost over here? Tell me. If I decide to sleep, what is my opportunity cost? Okay. Opportunity cost is the next best alternative. ठीक है? तो इफ आई मेरे पास वन आर है मैं कुछ भी इसमें से कर सकती आई डिसाइड टू स्लीप एंड आई एम गेटिंग थ्री हंड्रेड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मैन नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आई सेट इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग इन दिस वन आर आई कुड हैव स्टडीड एंड वॉट फोर फिफ्टी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और आई कुड हैव वॉच सीरीज आई कुड हैव वॉट फोर हंड्रेड बट सबसे ज्यादा मुझे कहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन so my next best alternative my next best alternative rather than to sleep is to study is to study so jab bhi hum opportunity cost bolte hain that's your next best alternative so i would say my opportunity cost of sleeping is four understood my opportunity cost of sleeping is four to five I am foregoing this for you. So opportunity cost is nothing but the cost of next best alternative which you have foregone. Foregone मतलब आपने वो नहीं करा. उसके बदले आपने कुछ और decide करा फिर. ठीक है? Understood? Clear? Any doubt यहाँ पे? 
लेट से सपोज अगर मैं बोलती कि मैंने इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग आई डिसाइडेड टू गो अहेड विद स्लीप और स्टडी चलो मैंने वन आर पढ़ लिया सो नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप मैं सॉर्ट ऑफ मीटर वाचिंग सीरीज सो इसका अपॉर्चुनिटी कोर्स हो जाएगा को हैंडल एंड बाकी इन सब को अपॉर्चुनिटी कोर्स क्या रहेगा दिस इज वन थिंग व्हिच स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक इन कि वो क्या करते हैं जनरली अगर मैं बोलती हूं स्लीपिंग तो वो इसको ले लें प्लेन को क्योंकि वो इससे कम है बट वो गलत है आपको बाकी सारे ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट करके देखना है सबसे ज्यादा कहां आ रहे हैं बिफोर स्टडी अंडरस्टूड क्लियर एनी डाउट ओवर हियर पुश लो राइट ठीक है सो नेक्स्ट यहां पे कोई डाउट नहीं है वी हैव लाइक लॉट ऑफ साउंड्स लॉट ऑफ एमसीक्यूज like we get on opportunity course this is one of the basic examples that are given uh in example hum aur le sakte hain it's very interesting actually um theek hai it's a uh, exam style question hai so let's say suppose aapke paas do options hai theek hai ya to aap job kar sakte ho or you can study theek hai if you are working अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका फूड एंड रेंट एंड रहने का जो भी है सो दिस इज ट्वेल्थ हाउस यहाँ पे भी आपका ट्वेल्थ हाउस दिस इज एन एक्सपेंस तो मैंने माइनस में लिख दिया इफ यू आर वर्किंग ऑब्वियसली आप एक सैलरी अर्न करोगे एंड दैट इज सपोज योर सैलरी इज ट्वेंटी हाउस दिस इज वॉट यू आर अर्निंग एंड अगर आप अगर आप स्टडी कर रहे हो तो अब आपका एक फीस लग रहा है एंड लेट सपोज दैट फीस इज समेर अराउंड एट हाउस ठीक है नाउ टेल मी आई डिसाइड आई डिसाइड टू स्टडी आई डिसाइड टू स्टडी सो व्हाट इज माय ऑपरचुनिटी कॉस्ट व्हाट इज माय ऑपरचुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडी ऑपरचुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडी so some some people are saying 28, some are saying 20, some are also saying 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 also 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 okay I I thought though unique answer 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 but I've got all the possible answers over there. very good good start with topics चलो तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो this ट्वेल्व थाउजेंड दोनों जगह लग रहा है तो इसको हटा दो आप पढ़ोगे तो ट्वेल्व थाउजेंड लगेगा आप नहीं पढ़ोगे तो भी आपका ट्वेल्व थाउजेंड का फॉर्चुअर लगेगा सो दिस ट्वेल्व थाउजेंड इज कॉमन टू वो थ्री के रिमूव नाउ इफ आई एम स्टडी ठीक है मेरे तरफ से एट थाउजेंड रुपीज लग रहे राइट सो दैट्स कॉस्ट टू मी एट थाउजेंड रुपीज मेरा लग रहा है आई एम नॉट राइटिंग इट मी मैथ्स और क्लास में सुन लो तो एट थाउजेंड प्लस एट थाउजेंड रुपीज मेरा लग रहा है एंड इफ आई एम स्टडी आई एम नॉट वर्किंग If I'm studying, I'm not working, and if I'm not working, how much do I fork for? Twenty thousand. So my opportunity cost of studying is twenty thousand. Okay, because twenty thousand, which I earn, can I have fork for that? Because I'm studying, and because I am studying, my additional cost is negative. That's negative eight thousand. So, आपका कॉस्ट कितना हो गया टोटल ऑपरचुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इज नाउ ट्वेंटी एट एंड वॉट इज द ऑपरचुनिटी कॉस्ट ऑफ जॉब ठीक है बताओ वॉट इज द ऑपरचुनिटी कॉस्ट ऑफ जॉब कितना कॉस्ट लगता 
8000 so my opportunity cost is negative 8000 is negative 8000 because i am saving on my studies understood understood okay good okay so now uh, next thing next topic that we will start ye ek bahut hi acha ye aapko four five questions mil jayenge aise mcqs mein they have given it many times so now next let's start with humne kya padha tha starting mein resources are scarce wants are unlimited agar wants are unlimited hai aapko pocket money bahut kam mila hai आपका बजट बहुत कम है आपका सैलरी बहुत कम है बट आपकी ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है तो आपको चॉइस करना होगा कि हम क्या करें उस लिमिटेड सैलरी में उस लिमिटेड बजट करेक्ट सो देर आर थ्री चॉइसेस दैट वी मेक देर आर थ्री चॉइसेस दैट वी मेक सो द फर्स्ट चॉइस दैट वी मेक इज वॉट गुड्स एंड सर्विसेस वॉट गुड्स एंड सर्विसेस कैन बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस So let us suppose, अगर मैं अपना एग्जाम्पल आई हैव मेरा रिसोर्स आई मान टू लेट इज सपोज माई टाइम इज माई रिसोर्स ठीक है आई हैव ट्वेंटी आई हैव लेट सपोज सिक्स आवर्स अ डे जहाँ पे टू स्पेंड एंड हैव टू टीच सो नाउ आई हैव टू डिसाइड वॉट टू टीच शुड आई टीच सी बी टू सी एस टू और शुड आई टीच पेपर बी वॉट शुड आई टीच एंड हाउ मच शुड आई टीच वन आर ऑफ सी बी टू टू आर ऑफ सी बी टू वर्क सिमिलरली अगर मेरे पास एक फैक्ट्री है वॉट टू प्रोड्यूस इन माई फैक्ट्री एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस इफ आई डिसाइड टू प्रोड्यूस लेट सपोज कॉटन प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम सिल्क प्रोडक्ट तो कितना प्रोड्यूस करना है वॉट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस बींग अ कंज्यूमर आप क्या बोलोगे वॉट टू कंज्यूम एंड हाउ मच टू कंज्यूम ठीक है सेकेंड हमारा जो चॉइस है जो हम बनाते हैं कि हाउ हाउ आर दीज थिंग्स गोन बी प्रोड्यूस मैं इस इन चीजों को कैसे बनाऊ शुड आई मेक इट लेबर इंटेंसिव एज इन अपने फैक्ट्री में खाली लेबर लेबर मेक इट और शुड आई हैव अ मशीन दैट शुड मेक इट कैपिटल इंटेंसिव रखना है लेबर इंटेंसिव रखना है या दोनों रखना है सो सो योर क्वेश्चन इज हाउ इट हैज टू बी produce and your third question your third question is for whom to produce for whom to produce so should i produce it for uh, let's say suppose um, everyone and make it available to all by keeping it at low price or should i make it luxury brand or should i keep it very cheap so what should i how much how should i distribute it okay for whom to produce here How basically a country's economic uh, national income is divided among its people. So that is for whom to produce. So these are the three choices that we make that the producer generally make when you have limited resources and unlimited wants. Check it. Understood. Next, cut it. Very interesting. Circle of flow of income. तो यहाँ पे दो चीजें लेते हैं खाली हम पहला बाकी तो हम इसे आगे जाके पढ़ेंगे इन द लीगल चैप्टर्स सो पहला हम लेते हैं प्रोड्यूसर पहला हम लेते हैं वी टेक प्रोड्यूसर और द फॉर्म्स जिसको हम फॉर्म्स बोलते हैं प्रोड्यूसर प्रोडक्टिव सेक्टर वट एवर एंड दूसरा इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर ओनर्स ऑफ Owners of FOP, FOP short form is our exam. Please, my dear students, you can do this short form in exam. Owners of FOP, FOP is the factors of production. There are three factors of production that we have. Factors of production means input to the producing sector. There are three inputs that we provide them. One is your labor. Okay. Dusra, I will give you land, labor, and capital. Land, labor. आपने कुछ और पढ़ा होगा तो उसको भूल जाओ बिकॉज इन सीपी सीपी टू भी जो स्टडी थी सो लैंड लेबर एंड कैपिटल दीज आर द्री लैंड मतलब 
my place where you can come, you can work, provide me the rent. Labor, up salary, wage earners, you have to go to and capital, just give it down to profit your interest. Understood? Okay. So, this way, we do what we do? Very simple. We say that the producer supplies goods and services. Okay. The producer supplies goods and services. Supply but in this way, the owners of FOP, what do they do? They do expenditure. Correct? They do it. They do it. And what do they do? This side way. The owners of FOP, they provide, they provide the services. What are they, these of the services? These services are land, labor, and capital, which we provide karte hai, maybe to the producers. And what they make, producers, we give them land, ki badle, they give us rent. Labor, ki badle, they give us wage or salary. And capital, ki badle, you get their interest. Chicken? Understood? So these are the, this is also known as income or factor. So this is a basic circle of law of income. We have government, we have the uh, banks, uh, financial institutions, and we also have the rest of the world. When the bagar hamara economy, rest of the world is a trade correct to go basically. Okay. Understood? Okay. Yeah. So after this, after this, let's move to the next. Who will be doubt this particular topic? Me, dekhlo. Abhi, kitne? Ye jo ham bolte na, jitna national income, ye size of an economy. So the size of the economy is basically decided using the income, the level of expenditure, the level of expenditure that we are making on goods and services, uh, or the level of income that we are earning. Both of these things are a uh, determinant, जो बताता है कि एक economy का size कैसा है, है ना? एक economy कैसे perform कर रहा है, कितना बड़ा economy है, कितना छोटा economy है, just on the basis of these things. Understood? Clear? ठीक है? Now we move to इस पूरे chapter का सबसे important portion जो है, जिसपे काफी questions हमारे पास आते हैं. Which is production possibility curve. Production possibility curve. PTC curve. ठीक है? तो PTC curve कैसा दिखता है? पहले तो वो समझते हैं. ठीक है? X-axis फिर हम लोग लेते हैं जैसे बस पहले तो कुछ assumptions बना लेते हैं जो हमारे assumptions हैं सबसे पहला assumption जो हमारा PVC curve को लेके है is that बहुत ही basic assumption कि हमें assume करें कि पूरे economy में we are just producing two goods ठीक है like suppose we are just producing two goods that is what we are assuming and one more thing is that if you two goods are produced, kare, maybe let's suppose you have a marriage example here, yeah, food and clothes. Chicken to food and clothing. How many two items are you produced in your economy? Mein. And food we have made it like produce kare, clothing we have made it like produce kare. There are no multiple foods or no multiple clothes that we are producing. Chicken. Also, one very important assumption that we make is that we are fully and efficiently utilizing our resources. Okay. So, if I look here, suppose we have here on our x-axis units of clothes here. So, units of clothes here. And here we have units of food. Okay. Understood? इसके पहले ना एक टेबल बना लेते हैं टेबल बनाने से इजी रहता है और वी कैन आल्सो कॉल इट एस अ शेड्यूल टेबल को हम शेड्यूल भी बोलते हैं बहुत बार इन इकोनॉमिक्स तो लेट्स सपोज हमारे पास फूड है मिलेट्स में हम वर्क कर रहे हैं लेट्स सपोज एंड क्लोथ्स ठीक है तो अगर आप अपने सारे रिसोर्सेस जो है एक ही जगह डाल दो फूड में डाल दो तो क्या क्लोथ्स बना पाओगे कहीं से तो चालू से रिसोर्स आएगा नहीं तो अगर आप सब कुछ को यूटिलाइज कर रहे हो तो मेक फूड का क्लोथ्स नहीं बना पाओगे 
So let's suppose if I'm making 8 million, pay the salary of the sources so I'm fully and efficiently utilizing. And after that, I'm able to produce 8 million of food. So I will be not be able to produce food anymore. Zero here. Yeah. Okay. Now let's just suppose I have done what I resources, food, se nikale, inputs, like labor, nikala, money, nikala, land, nikala, kuch nikala, and I have been able to produce fruits out of it. Okay. So here obviously food comes from one unit. Se. Let's suppose one million. We are working at million. So one million comes from here. And here we are able to produce, let's suppose, 2.2 crores, which I have compiled an example. I am just giving that example. Okay. Next, I decided to tell you, food all come from there. Us the resources all be done. And the all resources are there. Go clothes be done. So clothes we have our pass over 4.0. Then we all be done here. Se, food se. And this we have all done here. So this I will continue. Unless I can see that it now has zero to charge something. Yeah, I make three kadu. Yeah, I'll make it six, um, two, six point four, one, six point seven, zero, and it has seven. Eight things up to quickly calculate for that. What I want you all to calculate, I want you all to just subtract these two. This is the minus zero. Yeah, so one is like these or that you can see. And just let me know what the values are. Quickly just do that. Subtract for the bagel me likro. If you have the compiler right now, you can just write it on it. I want to know the clothes kitna increase or every unit. Se. Look, every unit of food we are decreasing. Up the clothes get my increase. So, here we have 2.2 fill. Yeah, up the clothes. So, what do we observe? What do we observe? That every unit of food that I am reducing, food is not going to be able to do. Unit reduce kare. So every unit of food I am reducing, for that, how many additional clothes I can make is going down. That is how many 8 to 7 kya. So I was able to produce 2.2 clothes. But then when I reduced my food by 1 million, I could only increase my clothes by 1.8. That went down to 100. That went down to 0 0.6. Every time I am reducing my food by 1 million. Go constant there. Go 1 million constant there. But clothes, which are every time increase only, that's decreasing actually. Right? Why is this happening? This is happening because of specialization. The concept of specialization. Specialization means what happened? We are now producing food. But now if I shift my resources, my raw materials, my labors to a new department, will be able to produce with that level of efficiency? No. Because they are specialized in food. Now I'm shifting them to clothing. So obviously, as you reduce your resources, the amount of one million say come over in your food. But in case of clothing, aapka wo zyada increase nahi ho ra because these people or the raw materials that you have are not specialized. That is the reason, that is the reason later on uh, we will study one concept of comparative advantage. Reason why countries trade among themselves because of something called as specialization. Kyunki har insaan ka, har country ka Ek cheez, ek sare mein specialization nahi hota. And this is the reason that we trade with other countries. So, aap just cheez mein specialize kar do, ab wo bano, jis mein aapka specialization nahi hai, to be imported, jis mein aapka specialization hai, aap usko export karo. So, this is a concept that we will study later on, moving ahead. But yaha pe, are you all understanding ki kyun, yaha pe, although 8 se 7 ja rahe, but aapka 
जो रिसोर्स है जो हम रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री दे आर नॉट स्पेशलाइज इनफ एंड सो दे आर ओनली एबल टू प्रोड्यूस टू पॉइंट टू वन पॉइंट एट वन सो इट गोज डाउट अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो अगर अब ये सेम चीज ना सपोज आई लेट से सपोज आई ट्राई टू प्रोड्यूस इट ओवर योर ठीक है इस ग्राफ में अगर मैं बनाऊ मैं एक्यूरेट नहीं बनाऊंगी सो इट वाई जस्ट ट्राई टू मेक इट यूनिट ऑफ फूड जब जीरो क्लोज है तो एट है फिर जब ये हमारा टू पॉइंट टू हुआ तो ये हमारा सेवन है सो इट गोइंग डाउनवर्ड अगर आप देखोगे अगर आप इसको प्लॉट करोगे समोट ऐसा दिखेगा ठीक है यहाँ पे वी हैव डिफरेंट पॉइंट अगर आप इसे प्लॉट करो फूड हमारा हर बार वन मिलियन से नीचे जा रहा है बट जब हम देखेंगे कि क्लोदिंग हमारा वन मिलियन से एग्जैक्टली सेम अमाउंट से इंक्रीज एक्चुअली नहीं हो रहा एंड क्योंकि वो सेम अमाउंट से इंक्रीज नहीं हो रहा इट्स नॉट अनियर लाइन अदरवाइज वो एक लीनियर लाइन होता ना ये आई थिंक इट्स क्लियर ये बेसिक मैं अगर जिसको क्लियर नहीं है मैं दिखा रही हूँ अगर हम यहाँ पे है ए ठीक है और ये हमारा जीरो है अगर हम वन से यहाँ पे जाए और यहाँ पे भी लेट सपोज वन होता तो एक आपका लीनियर लाइन ऐसा बनेगा है ना जैसे आप फूड को कम कर लो क्लोदिंग को इंक्रीज कर लो तो लीनियर बनता बट सिर्फ यहाँ पे वो लीनियर चीज नहीं है सिर्फ योर यूनिट ऑफ क्लोथ दैट यू कैन प्रोड्यूस फोर्स डाउन विथ वन मिलियन ऑफ फूड दैट यू आर फोर गोइंग इट गोज डाउन वर्थ दैट इज वाई इट्स अर्ल ठीक है एंड वाई इज इट डाउनवर्ड स्लोपिंग सो देर आर टू थिंग जो हम शेप पे पढ़ते हैं वेरी कॉमन क्वेश्चन थ्री मार्गर फोर मार्गर क्वेश्चन शेप और शेप ऑफ टीटीसी कर क्या होता है पहला चीज इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है कौन बताएगा वेरी सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है इजी लैंग्वेज में इजी लैंग्वेज में एनीवन वांट्स टू स्टे ऑनलाइन कोई आंसर देना चाहते हैं मैम स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ठीक है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज सो दैट इज व्हाई इफ यू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ठीक है आप लिमिटेड रिसोर्सेज बोल सकते हो यहां पे इंस्टेड बेटर वर्ड है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो अगर आपको एक कमोडिटी को इंक्रीज करना है तो दूसरे को डिक्रीज करना ही पड़ेगा एंड दैट इज द रीजन इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग सो दैट इज वन थिंग सेकेंड थिंग सेकेंड थिंग जो हमें शेप को देख के पता चल रहा है वो क्या पता चल रहा है बोलो वेरी गुड दिस इज कॉन्केव टू द ओरिजिन कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यू है बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशन दैट एज वी आर फोर गोइंग वन मिलियन ऑफ फूड एवरी टाइम बट द इंक्रीज इन क्लोथ कोर्स ठीक है इट्स नॉट same it's not increasing it's going down and that is why it is concave understood to yahan pe hum opportunity cost wala jo concept hai wo hum kaise bol sakte hain to yahan pe hum ye bol sakte hain ki agar country decide karte hai ki usko clothing zyada banana hai to usko food forego karna padega theek hai so this sacrifice of food is basically the opportunity cost of extra clothing right so downward sloping kyun hai clear hua ki hum jab 8 se 7 ja rahe to hame obviously in order to increase clothing hame food ko decrease karna padega that is why it's downward sloping and yahan pe it's very important to stop to underline concept to concave to the origin the actual reason is increasing opportunity cost इंक्रीजिंग ऑपरचुनिटी कॉस्ट क्यों इंक्रीजिंग ऑपरचुनिटी कॉस्ट है क्यों इंक्रीजिंग ऑपरचुनिटी कॉस्ट है बिकॉज ऑफ फैक्टर्स फॉर क्लोथ डिफरेंट बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन तो इससे क्या होता है कि हम मोर एंड मोर हमें क्लोथिंग सॉरी मोर एंड मोर फूड हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टू मेक सेम क्वान्टिटी ऑफ Right, we have to sacrifice more and more of food to make same amount of clothing. Understood? Clear?
ठीक है इंक्रीजिंग ऑपरचुनिटी कॉर्स का क्या मतलब है कि अगर आप आइडियली देखो थोड़ा मैथमेटिकल इसको बनाते हैं अभी हम लोग हम यहाँ पे कितना इंक्रीज किया हमने टू पॉइंट टू इंक्रीज करा इंक्रीज द क्लोदिंग बाई टू पॉइंट टू फॉर दैट वी हैव टू फोर को वन मिलियन ऑफ फूड तो अगर यूनिटरी मेथड लगाए टू पॉइंट टू क्लोथ के लिए हमने वन मिलियन ऑफ फूड फोर वो करा तो वन क्लॉथ के लिए हमने कितना करा वन बाय टू पॉइंट टू सीमेंट ऑनली यहाँ पे वन पॉइंट एट क्लॉथ के लिए वी हैव टू फोर वो वन फूड सो वन क्लॉथ के लिए कितना वन बाय सो इज इट इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग बेसिक मैथ It's increasing, right? It's increasing, right? Yes or no? Yes or no? It's increasing or decreasing? Yes or no? ये चीज लिख लो. This is not very very much I know. You all can write this down maybe. यहाँ पे आप just एक बार ऐसे one by one, two by two कर दोगे तो आपको समझ आ जाएगा. So basically, what I'm trying to say, in order to increase clothes. आपका ऑपरचुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लॉथ इज एक्चुअली इंक्रीजिंग बाय बिकॉज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन ठीक है अंडरस्टैंड अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं एनी वन हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो सो इफ आई से That I'm producing somewhere over here. ठीक okay, है मेरा economy currently यहाँ है. तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? कि we are not utilizing our resources completely and fully. That is why we are inside the PPC curve. क्योंकि हमारा assumption क्या था PPC curve का? Yeah. Yeah. That each point on PPC curve basically represents that we are producing fully. अगर आप उसके अंदर है मतलब आप फुल्ली एफिशियंटली अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज नहीं कर रहे ठीक है अंडरस्टैंड सो आई डो यू कैन मूव अप मतलब आप कहीं भी जा सकते हो सो यू कैन मूव आउट एंड यू कैन यूटिलाइज योर रिसोर्सेस कंप्लीटली ठीक है अंडरस्टैंड कैन आई से क्या मैं यहां रह सकती हूँ क्या मैं यहां रह सकती हूँ आई कैन नॉट बी योर इसका क्या मतलब है इस पॉइंट को इसका ये मतलब है कि ये फेल ही नहीं कर सकते जब मैं बोल रही हूँ फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज करें अपने रिसोर्सेस को एंड बियर ऑन दैट टाइम हम उसके बाहर कब जा सकते हैं यार तो डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेस और वॉट कैन है वेरी गुड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है एनहांसमेंट आई डर देर इज अव डिस्कवरी ऑफ रिसोर्सेस और देर इज अ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट तो एक और एग्जाम्शन जो हम जनरली बनाते हैं वो ये है कि टेक्नोलॉजिकल यू कैन से फेसिलिटीज रिमेन द सेम ऑन दीप इफ देर इज अ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट दी शिफ्ट आउटवर्ड तो हमारा जो पीपीसी कर्ज है वो पूरा आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है हमारा पीपीसी कर्ज पूरा आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है इफ बिकॉज क्या होगा हम दोनों चीजें ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं हम यहाँ पे अगर हैं तो हम एक की जगह टेन प्रोड्यूस कर रहे हैं ना सो वी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ फूड एंड क्लोथिंग एंड शिफ्ट पैरल शिफ्ट इन द पीपीसी कर अंडरस्टूड Yes. <coughs> इसको हम बोलते हैं ग्रोथ इन एक्चुअल आउटपुट या फिर ग्रोथ इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल हम लोग समझेंगे 
सो दिस इज नोन एज शिफ्ट जो हम शिफ्ट करते हैं ना अपने कर्व को पीटीसी कर्व को तो हम बोलते हैं पोटेंशियल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट मतलब एक इकोनॉमी मेरा पोटेंशियल क्या है कि मैं एवरीडे थ्री आवर्स आई कैन आई सपोज आई कैन टीच फॉर सिक्स आवर्स एट माई पोटेंशियल बट एक्चुअली आई एम टीचिंग फॉर फाइव आवर्स हो सकता है ना जरूरी है कि हर इकोनॉमी अपने पीपीसी कर्व के ऊपर इकोनॉमी इसके नीचे होता है यूजली कभी भी पीपीसी कर्व पे नहीं होता है बिकॉज पीपीसी कर्व इज पोटेंशियल द मैक्सिमम पोटेंशियल यू कैन अटेन ठीक है बट योर एक्चुअल आउटपुट इज जनरली ठीक है नाउ सो पीपीसी कर्व का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में जब बजट लाइन करेंगे तब और अच्छे तब इसको और इलेबोरेट करेंगे इस चीज को बट अभी के लिए देर आर न्यू थिंग्स देर आर न्यू थ्योरी पार्ट दैट वी स्टडी फर्स्ट अंडरस्टैंड पीपीसी में कोई भी डाउट है नहीं क्यों क्योंकि डाउट है पीपीसी में इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी को समझ में आया कि बना लिया आप लोगों ने साइड में कि बहुत हेल्प होगा बाद में ठीक है सो नाउ जब हम याद है कमांड इकोनॉमी पढ़े थे फ्री मार्केट पढ़े थे तो वहां पे हाउ डू वी एलोकेट रिसोर्सेस हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट और हाउ डू वी एलोकेट द रिसोर्सेस दैट इज वॉट वी स्टडी वी स्टडी फॉर द ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी दैट वी हैव सबसे पहला तो जैसे सपोज हमारा सबसे पहला है कमांड इकोनॉमी ठीक है तो कमांड इकोनॉमी हम लोग क्या बोलते हैं कमांड इकोनॉमी में हु इज प्लानिंग द स्टेट द स्टेट इज प्लानिंग कि कौन कितना कंज्यूम करेगा करेंट कंजम्पन क्या होगा फ्यूचर कंजम्पन क्या होगा हाउ दे प्लान दे स्टोर द गुड्स एंड सर्विस जो उनको लगता है कि हम फ्यूचर में यूज करेंगे अभी के लिए वो उसको स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर में उसको यूज कर लेते हैं तो करेंट कंजम्पन क्या होगा फ्यूचर कंजम्पन हमारा क्या होगा दैट इज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर decided by the state, at the the state, at macro level, at the overall level, micro level pe kya hai? Micro level pe each industry, each region क्या प्रोड्यूस करेगा आप एज अ कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर सकते हो कैन यू कंज्यूम अ लग्जरी इम्पोर्टेड कार कैन यू नॉट दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द स्टेट वॉट दे डिसाइड ठीक है देन वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड आउटपुट जिसको हम बोल सकते हैं तो अगेन ये किस पे कौन डिसाइड करते हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन कितना प्रोड्यूस करेगा किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राशन शॉप्स में जो कोटा होता है वो कितना कोटा होगा एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द स्टेट ठीक है एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली थ्रू राशन शॉप्स और दे डिस्ट्रीब्यूट इनडायरेक्टली दे वॉन्ट डू डे गिव मनी एंड बोलेंगे आपको इतना लिमिटेड मनी मिला है फाइव थाउजेंड आपको जो करना है ठीक है दैट्स व्हाट दे डू इन अ कमांड इकोनॉमी फ्री मार्केट में द डिसीजन मेकिंग यूनिट्स हैव देयर ओन इकोनॉमिक डिसीजंस दैट दे कैन मेक ऑन देयर रैशनल थिंकिंग एंड इन इकोनॉमिक्स व्हाट डू वी अस्यूम दैट ऑल ऑफ अस आर रैशनल थिंकर्स ओके या ठीक है नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कमांड एंड आप लोग ये कह के बोलो कमांड इकोनॉमी में क्या एडवांटेज हो सकते हैं बताओ एनी वन कमांड इकोनॉमी की क्या आपके पास कोई चॉइस नहीं देर इज नो फ्लेक्सीबिलिटी गिवन टू यू द चॉइस आर मेड बाई द स्टेट वॉट टू कंज्यूम वॉट टू प्रोड्यूस इज मेड बाई द so there is no flexibility in your choice right or or kya ho sakta hai there is no choice for you bureaucracy ho sakte what do you mean by bureaucracy delay jaise hum bolte hai na koi decision making hai 
बट एट द सेम टाइम देर कैन बी रेड टेप पे सब इसको बोलते हैं रेड टेप पे सब क्या होता है देर इज अ लेवल होता है ना सेप में भी तो काफी लेवल्स होते हैं तो इन दिस इनको लेने में गोस टू मल्टीपल लेवल सो दैट इज नोन एज रेड टेपिज्म या फिर हम ब्यूरोक्रेसी भी उसे बोल सकते हैं और देर इज नो प्रॉपर सिस्टम जिससे प्राइस हम डिटरमाइन कर सकते हैं जब हम फ्री मार्केट बोलते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई से आपको एक प्राइस डिटरमाइन होता है कि इतना आपका प्राइस होना चाहिए फॉर द गुड्स बट यहाँ पे क्या होता है कमांड इकोनॉमी में कोई भी आर्टिकली प्राइस इन्होंने सेट कर दिया राइट सो प्राइस इज नॉट सेट करेक्टली ऑलवेज येस सो अनन्या इज सेम गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन हैम्प द कंपनी प्रॉफिट सो अगेन दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट हु शुड कंज्यूम वॉट गवर्नमेंट चाहते हैं कंपनी का प्रॉफिट नहीं कमाए तो वो इंटरवीन ऑब्वियसली कर रहे हैं सो नाउ ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है दैट इज इट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट बट अगेन वी से दैट इट इज अट इकोनॉमी दे विल टेन टू हैव अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वही पे फ्री मार्केट में हम क्या जनरली बोल सकते हैं देर मे नॉट बी अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक है देर इज नो नीड ऑफ कॉस्टली ब्यूरोक्रेसी डेट टिज्म नहीं है Price is determined using demand and supply, so it's not any arbitrary price that we have. What else? We have our own choice to make. Or what else can we do? Or what else can we do? There is competition between the firms, so we get better quality products. We have we have options to choose from different products, so maybe command may not be enough. They're just giving you one choice कि यार कोई कुछ करना है और कुछ भी नहीं but यहाँ पे we can have multiple choice to make right so these are the different advantages and disadvantages that we can have now let's suppose हमने ऊपर में ये जो circular flow बनाया था इसमें हमने दो चीजों को compare करा था एक side में हमने goods रखा था कि हम goods and services खरीद रहे हैं बदले में भी आप pay रहे हैं so that's an expenditure for us यहाँ पे हमने क्या किया था लैंड लेबर हम प्रोवाइड करें वी आर गेटिंग इनकम फॉर दैट सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट यहाँ पे दिस इज नोन एज द गुड्स मार्केट एंड दिस इज इन जनरल नोन एज अ फैक्टर मार्केट ठीक है नाउ हाउ दीज टू आर रिलेटेड हाउ आर फैक्टर मार्केट एंड अ गुड्स मार्केट रिलेटेड टू इच अदर सो लेट सपोज जी स्टैंड फॉर द गुड्स मार्केट नाउ आई से डिमांड इन दूस लो डिमांड इन द गुड्स मार्केट इंक्रीज मतलब कि कोई भी गुड का ले लेते सैनिटाइजर पर डिमांड इंक्रीज हुआ अब अगर सैनिटाइजर पर डिमांड अचानक से इंक्रीज हो जाएगा देर विल बी वॉट सडनली देर विल बी अ शॉर्टेज डिमांड मोर दैन सप्लाई सो ऑब्वियसली देर विल बी यहाँ पे मैं जी लिख देती हूँ देर विल बी मोर डिमांड दैन सप्लाई विच लीड्स टू शॉर्टेज शॉर्टेज ऑफ वॉट शॉर्टेज ऑफ सैनिटाइज अगर शॉर्टेज जैसी होते प्राइस ऑफ द गुड्स विल हुआ तुरंत डेविटियन इंक्रीज इन द प्राइस एंड एज देर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस टू थिंग्स विल हैपन देर विल बी मोर सप्लायर्स हु विल कम इन वो देखेंगे प्राइस बढ़ रहा है इस इंडस्ट्री में लेट्स गो टू दिस इंडस्ट्री लेट्स अर्न मोर प्रॉफिट्स सो सप्लाई विल इंक्रीज एंड सिंस प्राइस इज इंक्रीजिंग आपका डिमांड फॉर दैट गुड विल रिड्यूस सो Demand of goods will go down. This will happen until again we have demand equal to supply. Okay, okay. अब यही चीज अगर मैं factor market में देखूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला supply goes up. If there is an increase in the supply, if there is an increase in the supply, so जो सप्लाई कर रहे हैं उसे क्या चाहिए लेबर चाहिए लैंड चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए फैक्टर्स चाहिए बनाने के लिए सो देर विल बी मोर डिमांड फॉर सॉरी मोर डिमांड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिस विल गो अप अगेन अगर डिमांड ऑफ लैंड लेबर रॉ मटेरियल्स अगर इंक्रीज हो रहे सो देर विल अगेन बी अ शॉर्टेज ऑफ लेबर तुरंत तुरंत में इनिशियली देर विल बी अ शॉर्टेज इन द लॉन्ग रन इट मे नॉट बट वेरी शॉर्ट रन में इट विल बी So demand is again greater than the supply of the factors of production. This will again lead to increase in the price of factors. If the price of factors increase, होगा हम ज़्यादा एक labour को देने के लिए ready होंगे, so there will be more labourers coming in the market and demand will go down. This will again happen until demand is equal to supply. So this is how we say that the market, the 
goods market and the factor market is related to each other. Okay. Same you can do in the opposite direction. मतलब आप supply of factors increase करो. ठीक है. अगर आप चाहते हो, आप लोग बताओ क्या होगा? अगर मैं supply of factors increase करो. Factors of production अगर मैं increase करती हूँ तो सिर्फ क्या होगा? Price will price will go down. If price will go down. अगर सोचो, अगर सोचो तुरंत बहुत ज़्यादा supply of raw materials हो गया और diamond. मान लेते हैं, ठीक है? तो प्राइस ऑफ डायमंड हैज एंड एक्चुअली इट हैज गोन डाउन जो बहुत इफ यू नो एनीवन यू कैन आस तो डायमंड्स का प्राइस हैज एक्चुअली मुझे भी नहीं बनाता आई जस्ट वांट टू नो कि इट इज लोएस्ट 20 इयर्स लोएस्ट है डायमंड का प्राइस हैज इन इंडिया 20 इयर्स लोएस्ट चल रहा so if the supply because there is something called as lab made diamonds which are coming in with the natural diamond producer which is coal say diamond with that अब these people are trying to make diamonds in lab artificial diamonds बना रहे हैं and ये इंडिया में इतना prevalent नहीं है out of India काफी है मतलब इंडिया में ही government चाह रहा है कि lab में diamonds support करेगा so that is one of the biggest reasons that prices have gone actually has gone down a lot you all maybe get to आप तो अगर थोड़ा पता करो तो ये पता चलेगा तो ठीक है तो prices have gone down तो ये जो भी prices of factors Raw materials अगर कम हो जाएगा तो आपका cost of producing भी go down अगर मैं बना रही हूँ लाइक तो suppose ये pen इसमें मुझे plastic चाहिए अगर plastic का price कम होगा तो मेरा cost of producing this pen भी go down है ना और इसकी वजह से there will be surplus क्योंकि मैं ये बहुत सारा बना दूँ cost of production कम हो गया फिर make lot of it so there will be surplus and if there is surplus of this pen price of this pen भी go down and if price of this pen goes down, my demand will go up. Understood? Why is our case delivered? Any doubt? Any doubt? ठीक है। हमने command economy देखा, हमने free market देखा। इस पे भी लोगी। We also have mixed economy. तो mixed economy में क्या? It is not extremes. वो बीच में है। So the the prices are set by maybe market forces, demand and supply, but at the same time, it can be regulated by the government. Okay, there is relative income. But look, the income jo hai hamara, ya hamari taxes hai, welfare payments ho gaya, so everything is related. And also the pattern of consumption is related, uh, relatively uh, manipulated, you can say. Kya? Really consume करो और at the same time government is also regulating how much they consume. Okay, most of the economies across the world are mixed economies rather than actually there are few economies like China we can say USA we can say to some extent is command a free market to some extent. ठीक है as compared to India India is a mixed economy the government is involved in lot of decisions. ठीक है अंडरस्टूड सो विद दिस वी फिनिश अ फर्स्ट चैप्टर व्हाट बेसिक था फर्स्ट चैप्टर सो वी कुड फिनिश इट इन फन क्लास व्हाट यू ऑल हैव टू डू आपको पूरा फर्स्ट चैप्टर रीड करना है आपको मे बी दो दिन लगे प्लीज रीड द एंटायर फर्स्ट चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन है आई गेस आपको होगा कब है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन सो व्हेनेवर इज योर नेक्स्ट Practice session in morning or evening, late evening. So we'll uh, discuss, like the industry expert will discuss questions and CQs on first chapter with them. Okay. So see, uh, so I quickly give you overview of the classes. Come, who doubt are there? If you are open the group description. Scroll down. This is the class class and even here. So today was our main class. Uh, just maybe practice session. Okay. So the practice session is on Tuesday. Uh, and Friday and Sunday. So you just maybe practice session seen here. 